Takatuka ekibinde e, mandolin ve vokal yapmaktayım. E, birazcık Takatuka'yı anlatmak istiyorum. 9 ay önce bir arkadaş ekibi ile başladı müzik e, serüvenimiz. E, öncelikle hepimiz arkadaşız. Hani çok sık görüşüyoruz. E, daha çok şey paylaşıyoruz müzik dışında. Müzik de sadece bunlardan bir tanesi. Kardeş gibiyiz diyebilirim adeta. Takatuka grubunun gitaristi ve aynı zamanda e, vokalistiyim. E, grubun Kurulalı yaklaşık bir buçuk yıl kadar oldu. Biz başladığımızda iki kişiydik. Daha sonra birden üç kişi olduk. Ve müzik yapmaya biz aslında yollarda başladık. Takatuka'da akordeon ve bek vokal yapıyorum. Grubu ilk başta üç kişi kurduk. İşte bir perküsyon, bir gitar, bir akordeon. Evde çalışarak kendi aramızda ne yaparız, ne ederiz. Beğendiğimiz, sevdiğimiz müzikleri kendi aramızda çalarak başladık. Grubu geliştirdik. Bas gitar eklendi Serkan arkadaşımız. Ondan sonra Feride geldi. Ardından klarnetçi arkadaşımız geldi Murat. Bu şekilde bir oluşuma girdik. Beraber müzik yapmaktan keyif alıyoruz. Beraber vakit geçirmekten keyif alıyoruz.
dünya müziklerinden çeşitli örnekler, e, Balkan müzikleri e, ve Çingene müzikleri icra etmeye çalışıyoruz. E, biz de sokak e, icranın en iyi sergileneceği yerdir. Bizim repertuarımızda da hep böyle dans edilesi yani oynanılması şarkılar var. Dolayısıyla bu klasik bir durum. Biz İstiklal Caddesi'nde çoğunlukla çalıyoruz. Yani inanılmaz büyüklükte insan toplulukları oluştu biz çalarken ve hatta herkesin birden dans ettiğini hatırlıyorum. Eğlenceli bir müziğimiz var. Dünya müzikleri yapmaya çalışıyoruz. Biraz Balkan ağırlıklı. Sevdiğimiz parçaları yapıyoruz. Coverlar yapıyoruz. Ee, sevdiğimiz müzikleri yapmaya çalışıyoruz. Sıcak müzikleri yapıyoruz. Balkan odaklı yapıyoruz bu yüzden. Ee, çünkü Balkan müzikleri, Türkçe müzikleri e, çok içimizde olan müzikler. Sokakta çalmak güzel. İnsanların direkt tepkilerini alıyorsunuz. Konserlerde ya da barlarda çaldığınız zaman çeşitli kaygılarınız vardır. Yani hani insanları eğlendirmek ya da müziğinizi beğendirmek gibi kaygılarınız vardır. Ama sokakta hiçbir zaman böyle bir kaygımız olmadı. Hani yoldan geçerken ilgilerini çekiyorsa eğer yaptığınız işler o zaman durup dinlediler.
albümüm henüz yok. Yalnız yakında yapmayı düşünüyoruz. Hani kendi şarkılarımızı yapmaya başladıktan sonra ancak albüm yapma fikrini e, gündemde tutabiliriz. E, şu an sadece deneme aşamasındayız açıkçası bizde. Yani hani sevdiğimiz şarkıları coverlayıp Takatuka formunda yorumlamaya çalışıyoruz. Bir gün tabii kendi şarkılarımızı yazmaya başladığımız zaman albüm yapma fikri de gündemde olabilir. Ee, şu an albümümüz yok ama beste çalışmaları içerisindeyiz. Ee, bu sene içerisinde albüm çıkartmayı düşünüyoruz. Ee, tabii herkes beste yani çocuklarımız gibi olduğu için bir türlü evet tamam olmuştur diyemiyoruz. İlla sırf albüm yapmak için müziği icra etmek değildir. Müzik icra edilir. Ee, geldiği nokta zaten oraya ulaşmışsa, imkanlar da buna elverişliyse, zaten o albümü yapmak, daha çeşitli yerlerde konser vermek, daha fazla e, insana ulaşmak, tabii ki her grubun isteyebileceği şeylerdendir yani. Hayro bena, beşenero bena, hayro bena, beşenero bena, beşenero bena. Hayro bena, beşenero bena, hayro bena, beşenero bena. Beşenero bena, aa, beşenero bena, aa, beşenero bena. Zorluklar var, evet bunun çünkü belli bir yasal şeyi yok, tanımı yok. Yani belediyelere gittiğinizde sokak izni alamıyorsunuz, zabıtalarla çeşitli sorunlar yaşıyorsunuz. Bence 
belediyelerin meydanlarında gerçekten güzel müzikler yapılabilir. Çok güzel müzisyen arkadaşlarımız var. Bunları yapabilecek. Biz İstiklal'de çok çalıyoruz sokakta. Daha sonra Bağdat Caddesi'ne gidiyoruz. Çalıyoruz. Geniş caddelerde çalıyoruz. Daha çok kalabalık caddelerde. Sonuçta ne kadar insana ulaşabilirsek, ne kadar fazla kalabalık kitleye hitap edebilirsek, ne kadar çok insan bizi dinlerse bu bizi daha çok mutlu ediyor. Daha çok hoşuma geliyor. Rahatsız olanlar da var. Ya belediyeden Şikayet aldığımız da oluyor. Yani normal vatandaştan çok olmuyor ama çok nadir diyebiliriz yani. Çok nadir oluyor. Ee, bana göre sokakta çalmak hiç zor değil yani zorlukları yok. Tam tersi e, çok rahat ettiğimiz, çok rahat çaldığımız, söylediğimiz e, bir yer sokak. Sokakta her zaman 4 kişi ya da 5 kişi ya da 6 kişi çalamıyoruz. Bu sayı değişebiliyor çünkü hani biliyorsunuz bu anlamda ee, yasal haklarımız da pek fazla e, uygun değil. Hatta bazen bu haklarımız elimizden de alınıyor. Ama biz her zaman gene de fırsat buldukça sokaklarda müzik yapmaya çalışıyoruz. Müzik